Rituparna, good afternoon. Thank you so much for your time, uh, ma'am. पहले तो uh, इस वक्त अगर मैं general staffing trends की बात करूँ, तो कैसा दिख रहा है ये साल? Because uh, the momentum is looking good, at least from the start of it. जिस तरह से हम company से बात करते हैं uh, hiring uh, trends की, वहाँ से तो हमें यही cues मिलते हैं. But genuinely on ground situation कैसी है, ma'am? Thank you. विदेश शो में बुलाने के लिए thank you very much. Uh, actually um, अभी ऑन ऑन ग्राउंड आउटलुक है वो शायद पिछले एक दो साल में सबसे अच्छी आउटलुक है एम्प्लॉयमेंट मार्केट में सो जो कुछ कुछ सेक्टर्स जैसे कि टिल रिसेंटली थोड़ा मतलब धीमा चल रहे थे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो नहीं रही थी या स्लो डाउन थी या फ्रीज थी आज के टाइम पे ऐसा एक कोई सेक्टर नहीं है जहां पे हम बोल सकते हैं कि अभी भी देर इज अलो डाउन इन हायरिंग और देर इज हायरिंग फ्रीज लगभग सारे सेक्टर्स अभी हायरिंग मोड पे है एविएशन फूड इंडस्ट्रीज हॉस्पिटैलिटीज जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए थे पिछले कुछ सालों में वहां पे भी हम देख रहे हैं काफी सारा पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट हलचल सो so which is a good thing uh ha kuch sectors mein zyada activity hai in comparison to others uh sare jo domestic consumption related sectors hai uh, especially jaise ki hum abhi festival uh, time aane wala hai festival months aane wala hai october se uh bahut uh, uh, kafi sara hiring us areas mein ho raha hai for example consumer FMCG companies, consumer durable companies, uh, retail companies, e-commerce, uh, financial services, or uh, technology. के बारे में मैं अलग से कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो एक सेक्टर है जहाँ पे always activities हैं, uh, demand रहती है, different different skills के. So um, actually, by and large, employment market में अभी इससे better time शायद पहले हमने uh, कभी देखी नहीं है पिछले दो सालों में मैं पैंडमिक से पहले क्या हालत थी ओके okay, पिछले दो सालों में ये डेफिनेटली yes. ओके सो पैंडेमिक के बाद से हमने ये ट्रेंड जो देखे हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दिस हैज बीन प्रिटी रोबिस्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ अक्रॉस द सेक्टर्स जो हायरिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं वो बहुत अच्छा समय है सो पीपल आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स आई थिंक इट्स गुड न्यूज बट मैम मैं ये जानना चाहूंगी केस ऑफ जनरल स्टाफिंग कितना आप हेड काउंट इंक्रीज करने वाले हो फॉर एफ आई ट्वेंटी थ्री टू पुट दैट टाइम हाँ जी तो वी डोंट गिव फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस सो हम गाइडेंस देने से रिफ्रेन uh, uh, करते हैं ऑलवेज सो so, uh, मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ एग्जैक्टली बट हम कॉन्फिडेंट uh, uh, है कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट ही रहा है पिछले एक दो क्वार्टर्स में वी विल मेंटेन स्ट्रॉन्ग पोजिशन एंड ग्रोथ आगे के क्वार्टर्स में भी क्यू फोर यूजली हमारा थोड़ा Q2, Q3 के कंपैरिजन में डिमांड डिप होता है एंड आई थिंक इस साल भी ऐसा कोई डिफरेंट नहीं होगा तो काफी वो काइंड ऑफ रिफ्लेक्स जिस तरह से हायरिंग डिसीजंस दी जाती है बट अगले Q2 और Q3 uh, हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो मोमेंटम रहा है ग्रोथ का जारी रहेगा और अपॉर्चुनिटीज uh, है ड्रेसबल मार्केट है तो Uh, हाँ एक चैलेंज है विच इज सप्लाई साइड सप्लाई साइड इंडिया में ऑलवेज काफी चैलेंजिंग रही है जहाँ की डिमांड क्रिएट हो रही है बट इस तरह से और उस स्पीड से जो सब क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है और जिसके वजह से देर आर पॉसिबल चैलेंजेस बट हम कोशिश कर रहे हैं एज अ कंपनी टू काइंड ऑफ जितने तरीके के और नए नए ऑप्शन हम ढूंढ सकते हैं टू काइंड ऑफ हैंडल दिस करेंट प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू डू दैट बट यस इफ देर इज ओनली वन चैलेंज आउट देर मैं आप बोलूंगी ओके श्योर तो ये तो चैलेंज की बात हुई बट मैं आपसे जो स्टार्ट में पूछ रही थी दैट जनरल ट्रेंड इज लुकिंग अ बीट एज यू सेड बट सम सेक्टर्स दैट आर शोइंग गुड स्ट्रेंथ ओवर दी अदर्स आपने ऑफकोर्स कहा अक्रॉस द बॉर्ड आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बट अगर अगर आपको नंबरिंग करनी होगी और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में जहाँ मैक्सिमम इंक्रीज इन जनरल स्टाफिंग हो रही है वो क्या होंगे टॉप थ्री या फोर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ हम एक्चुअल देखेंगे ग्रोथ बींग ड्रिवन 
uh, retail e-commerce, uh, BFSI, uh, consumer, even on the industrial manufacturing side, uh, we expect that there will be, or yes, so ye to standard, resilient, uh, growth-oriented sectors, but kuch kuch emerging sectors hai, jahan pe bhi hum dekh rahe hai, opportunities bahar aa rahi hai, uh, especially uh, like for example, electronic vehicles, new age companies, new startups. Uh, but zada tar agar concentration of volumes dekha jai, I'm very sure it will be around retail, e-commerce. FMCG consumer durable, BFSI, and manufacturing and industrial segment. So that's where maximum number of growth is going to be. A question I have to ask is that the margins declining trends in the company, what is the view of the company? Will there be improvement in the margins of the company? How do you think it will be from the margins point of view? It's a reality that margins are pressure and um, the, I, I don't think that we, and I think we have talked about it a lot before, that uh, ki there is a plan in terms of ensuring that our margins gradually go up. In the next two quarters, we don't expect a lot significant improvement. Expect kar rahe. But there will be, there could be, but we don't have a lot. But there are a lot of initiatives, a lot of uh, additional services, uh, the digital play that we are bringing in for customers, uh, I think will definitely translate into uh, better margins in the uh, in future. But uh, I would not probably permit that immediately ugly uh, quarter may visible. Okay. But I think um uh, improvement in the margins may but on a long term <coughs> Sure, yeah, I'm saying long term you're saying that margins could be, you're working towards making them better. Gee. So you know, uh, the overall PBT improvement is something that, yes, is going to be there. And so there's, we uh, are doing a lot of optimization, a lot of efficiencies in our businesses, so that where per associate realization, where there is a lot of pressure, but then our bottom line of profitability uh, should improve. So that's essentially the focus. So I see a lot of technology implement, ho hai, digitalization, automation, ho hai, so that uh, in spite of the pressure on the per associate realization, we still have profitability. Sure. Okay.